要去买咖啡，大家想喝什么？我要拿铁。我也要拿铁。我要卡布奇诺。好像有点太多了。林星辰，你能跟我一起去吗？不能。这种小事，你能跟我一起做的？毕竟，毕竟什么？啊，我也不知道。我以为你会愿意帮大家去买咖啡的。林星辰，你以为自己是谁啊？你买个咖啡都不愿意，你以为自己还是个公主啊？就是、啊。我不买咖啡，跟我是谁有什么关系？怎么，这个乐团还有规定，穷人就要去买咖啡？有钱人就该坐着吗？林星辰，你还是牙尖嘴利啊！你瞒着大家这么大的秘密，怎么还敢装公主，装得这么问心无愧啊？我瞒你什么了？你问过我吗？可笑，怎么还是这种态度啊？你到底哪来的底气啊？我的底气在于，我林星辰，比你们其中任何一个人，琴拉的都好。拉的好就怎么了？就是啊，凭你一个人啊，找美团了。哼，这些是我未来我未婚妻的下午茶，从丽晶酒店订的，你们可以一起吃，但吃完了以后呢，麻烦闭上你们的嘴，凡是不给林星辰面子的，就是不给我正处要面子，明白吗？周围，你的女人为什么不给面子？你到底管不管得住她？哼！雷坚娜，你干嘛？你们不是和好了吗？你干嘛要针对她？我原本以为。我样样都不及林星辰，样样都跟他差不多，他和我是同一个级别的对手。可是现在，他根本就不是什么千金大小姐，我居然和一个私生女斤斤计较，他根本就不是我们这个层次的人。你们女人，都很爱说谎，你就是妒忌吗？而你真正发火的原因，是因为，你每一样都想赢他，却一直都输。你闭嘴！你凭什么这样说我？私立学院读了这么久，你都没毕业，你比别人蠢，你比别人运气差吗？根本就是怕毕了业之后要继承家产，你连爱我你都不敢承认。周围，你根本就不是男人。雷佳娜，我受够你了。林星辰居然是私生女，真的假的？真是讽刺啊！还以为林星辰是进口玫瑰呢，他竟然变成了路边的狗尾巴草。他以为他是谁啊？睡前还对我爱搭不理，一个私生女而已，真是可笑。可是他一直都是四叶最光彩夺目的女生哎，会不会是搞错了？对啊，要不是林星辰亲口承认，真不敢相信这一切。他平常的一举一动，看起来就像真的大小姐一样呢。哼，麻雀就是麻雀。就算装上了凤凰的羽毛，还不是假的？这个生女，你们别说了。就是。要不是亲妈妈朱莉亚亲口说出真相，货真价实的贵公子们将陷入丑闻的泥淖。为了成为真正的公主，林星辰费尽苦心呐、啊，不仅觊觎日药集团大少爷郑楚耀，就连公主的随扈江念宇都不放过。用三个字来形容，就是剑南春。<笑>你给我闭嘴！看看。谁要是敢再说林星辰一句坏话，本少爷就拧断他的脖子。郑大少爷，我可是在为你说话
。再说，现在全世界都知道林星辰是冒牌的公主。就是啊，就是啊。我劝你啊，最好是站在日耀集团的角度出发，不要成为别人的笑柄才好啊。什么公不公主的，本少爷一点都不稀罕。我只要他是林星辰，其他的，一点都不重要。走开。新的，对不起，你那些名牌文具也是你那亲妈买给你的吧？该不会都是假货吧？啊，是呀、啊，是呀、啊，货吧？假的吧？就是假的。不好意思啊，我太刻薄了，大小姐别往心里去啊。不会吧，大小姐居然低头了，大家快来看呐！你快看看，快过，快滚吧！我就是问一下你，见个东西有什么大惊小怪的？你这是什么逻辑？给我解释解释呗！你狂是吧？哼！还这么装清高呢？你上个礼拜向林星辰进走曲谱的时候，你那个时候的态度可完全不是现在这样。你还是个男人吗？我就问你，你到底是不是男人？前两天你还说，要去刀力的门店订最新款的鞋子，说什么要找林星辰帮忙这种话，你现在却这么说。还有你们，以前星辰对你们怎么样？你们心里很清楚。现在单平太的身世，你们就这么对着，你们心里过得去吗？真替你们感到丢脸。你们所有人都好好想想。